I 2017 der fejrer vi reformationsjubilæet. Vi fejrer den betydning, som Martin Luther fik for kirkens lære og kirkens tro. Men egentlig så er det ikke manden, vi fejrer. Det vi fejrer, det er det evangelium, som Martin Luther genopdagede. Man har kendetegnet reformationen ved fem alener. Og i den her video der vil vi se lidt nærmere på en af de alener, nemlig troen alene. For at forstå det udsagn, så tror jeg, vi skal kigge lidt nærmere på baggrunden for Luthers samtid. For hvorfor havde Luther brug for at pointere det, og hvorfor troen alene, alene i forhold til hvad? Den katolske kirke lærte, at et menneske bliver fremst ved tro og gerninger. Gud giver sin noget til et menneske, men noget er ikke tilgivelse. Noget er først og fremmest en slags medicin eller kraft, som skal hjælpe mennesket til at kæmpe mod sønden. Mennesket skal så samarbejde med den her nåde og præstere gode gerninger. Gud vil så på dommens dag, hvis man har gjort gode gerninger nok, frelse et menneske. Det var det, Luther reagerede mod. For hvordan kan man vide, om man har gjort det godt nok, om man har gjort gode gerninger nok? Det kan man ikke vide. Det kan man aldrig vide i det katolske trosystem. Og Luther læste også i sin bibel, og han læste, at Guds lov krævede fuldkommenhed. Og det kunne Luther ikke opnå. Og derfor blev det så stor anfægtelse for ham. Men så genopdager Luther reformas- øh, evangeliet. Han genopdager Bibelens budskab, at Gud tilgiver ved, at Jesus tager den straf, som vi skulle have fået. Den måde, mennesket modtager Guds frelse på, er gennem troen alene, ikke gennem gerninger. Og det er ikke en ny ting, Martin Luther opdager. Det er derimod Bibelens eget budskab, han genopdager. Paulus skriver selv i romerne 5.1, Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Og i Galaterne 2.16 skriver han også, Vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdige ved lovgærninger, men kun ved tro på Kristus Jesus. Det er altså Bibelens budskab, som Martin Luther forkynder imod den katolske kirkes vilfarelse. Ikke et nyt budskab. Men hvad er tro? Tro er ikke øh, lydighed. Tro er ikke anerkendelse af kirkens lære. Tro er ikke stærke følelser. Tro er først og fremmest tillid til Jesus. Tillid til, at Gud vil frelse mig. For at illustrere det, kan vi kigge nærmere på en af Bibelens beretninger, nemlig Israelitternes udvandring fra Ægypten. I den fortælling, der kommer Gud til Israelitterne og beder dem om at smøre blod på dørstolperne. Hvis de gør det, vil dødsengelen gå forbi og skåne den første førte og frelse. frelse dem. Vi kan forestille os en mand, som har gjort det her. Han har smurt blod på dørstolperne, og han, har, øh, og han er meget sikker på, at han vil blive frelst. Han føler sig overbevist om, at det nok skal gå. Og så kan vi tage en anden mand, som har smurt blod på dørstolperne, men som er meget usikker, som er meget bange og som er meget i tvivl. Hvem af de to bliver frelst? Det gør de begge to. For det er ikke graden af deres tro eller intensiteten af deres tro, der afgør deres frelse, men derimod objektet for deres tro, at de satser på Guds løfter. Hvis du er i tvivl om din frelse, så er det ikke det, det kommer an på. Det, det kommer an på, det er, om du satser på Jesus. Men er der ikke også noget med gerninger? Jo, det er der også. Det nye testamente skriver også om gode gerninger. Men det skriver om gerningerne som det, vi gør i taknemmelighed, fordi vi er frelste. Gode gerninger er noget, vi gør, fordi vi er frelst, ikke for at blive frelst. Ved troen kommer Jesus selv og tager bolig i dit hjerte og forvandler dig indenfra. Men det er noget, der sker efter, at vi har modtaget Jesus. Det er det, der er evangeliet. Det er det, vi fejrer ved reformationen. Og det er det, troen alene går ud på. Og det er noget, vi skal minde hinanden om, og derfor er det også værd at fejre reformationen og troen alene.